Boa tarde, boa tarde, turma, tudo bem? Como vocês estão? Eu creio que vocês estão bem, eu também estou bem. Hoje, na nossa aula de História, nós vamos iniciar um estudo sobre o mundo medieval, ou sobre também o feudalismo. Nós vamos conhecer como foi esse período da história, quais as características dessa, desse período. Então, vamos lá. Mas, primeiramente... É importante que cada um de vocês se coloque num lugar silencioso, confortável com o seu material à mão. Isso é muito importante, tá certo, turma? Também é importante que cada um de vocês, cada um de vocês coloquem é, lápis à mão para que você possa sublinhar, circular, fazer questionamentos, colocar lá no grupo de WhatsApp, interagir com... É, com os colegas que estão em sala de aula, tá certo? É muito importante que cada um de vocês acompanhe a leitura para que a gente possa fazer, uh, vamos dizer assim, uma interação uh, com os que estão remoto e aqueles que estão em sala de aula. Tudo bem, meus amores? É importante que possamos fazer isso, tá certo? E eu já, de já chamo a atenção de cada um de vocês. Observe a Imagem da capa de abertura do nosso tema. Olha que castelo lindo, né? Nossa, vamos lá. É um castelo e olha só onde ele está localizado na Alemanha. E ele foi construído no século XIV. Nossa, que coisa linda, não? Vamos lá. Olha só, a Idade Média foi um período de grandes transformações. Seu início foi marcado por um intenso processo migratório em que diversos povos passaram a ocupar o antigo território do Império Romano. Lembra? Quando nós estudamos, lá no final houve uma quebra, não é? uma divisão. Império Oriente do Oriente e Império Romano do Oriente e Império Romano do Ocidente. E aí prevaleceu o do Oriente e do Ocidente ficou, entre aspas, meio que esquecido. Então esses povos foram migrando, migrando para o Império Romano. Uma nova dinâmica social surge decorrente do modo de vida feudal. E aí você já deve estar se perguntando, e o que é modo de vida feudal? Certo, nós vamos estudar sobre isso. Além disso, a Igreja Católica exerceu grande poder nessa época, ampliando o alcance da religião cristã. Vamos iniciar a nós, os nossos estudos. Olha só, descreva a construção retratada. Escreva e, por favor, faça isso através de áudio. Vá lá no grupo, coloque seu áudio, a sua descrição acerca do que você está vendo nessa imagem, do que você consegue perceber, tá certo? É muito linda essa imagem, não? Em sua opinião, o que poderia ter incentivado as pessoas a se refugiar em locais como esse? Olha, com base no que você viu na fotografia, converse com os colegas o que você conhece sobre a Idade Média. Como fazer isso? Lá no nosso grupo de WhatsApp. Então vamos lá para a nossa nova aventura sobre o mundo medieval. E primeiramente vamos entender o contexto. Quais os povos, quais os reinos é, comporam esse mundo medieval? Nós vamos conhecer um dos primeiros, não? Os francos. A religião do Império Romano do Ocidente foi ocupada por diversos povos de origem germânica. As sociedades que se desenvolveram nos reinos germânicos no período medieval combinaram elementos culturais de suas próprias tradições com aspecto de origem romana. Olha só, o Império Romano do Ocidente, ele cai e aí dá lugar a novas histórias naquela região. Povos de origem germânica migram para o, para o Império Romano do Ocidente e aí dá-se início à construção de um novo povo. Povo esse que tem mistura cultural dos romanos com a, os povos que estavam migrando para aquela região. E sobre isso nós vamos conhecer a partir de agora, tá certo? Uma das principais reinos daquele período foi o Reino Franco localizado na região da Galáxia, por favor, sublinha aí, ao longo dos anos, os francos incorporaram outros povos e formaram o Império Carolígeno. Observe o mapa a seguir. Então, vamos lá. Vamos casar a nossa, a nossa leitura interpretativa com a leitura visual 
deste mapa. E aqui está a legenda, cada uma dessas cores tem um significado, elas representam algo. Essa cor, amarelinho aqui, Império Carol Carolígena em sua máxima extensão. E olha só, na sua máxima extensão. E essa cozinha aqui são os reinos e povos vassalos. Também vamos entender o que são os vassalos. Territórios doados à Igreja Católica. Essa parte aqui foram territórios doados para a Igreja Católica daquela época. O Reino Franco conseguiu alguma... Conseguiu alcançar certa estabilidade, principalmente por causa das alianças que fez com a Igreja Católica. Vamos compreender como este reino se formou? E olha só, essa certa estabilidade, ela teve uma condição, os acordos que o, reino, que o rei fez com a Igreja Católica propôs a ele uma certa estabilidade. Vamos entender o que foi essa certa estabilidade, como ela se formou. Em 496, o governante Clóvis unificou os francos e se converteu ao cristianismo. Olha só. E isto fortaleceu o poder dos francos, que tiveram de ceder alguns de seus territórios à igreja nessa aliança. E aí nós vamos entender a leitura do mapa. Essa parte, olha só, foram territórios cedidos pelo reino, pelo rei franco para a igreja católica por conta de uma aliança que aconteceu entre o povo franco e a igreja católica. E essa união, essa aliança, trouxe para a igreja esses territórios e para o reino franco, ou seja, para o reino carolígeno, uma estabilidade, uma certa estabilidade. Tá certo? Vamos lá, vamos continuar. O governo de Carlos Magno, um dos governantes mais importantes dos francos, foi o imperador Carlos Magno. Em seu governo, alguns reinos germânicos foram conquistados e anexados ao território dos francos. Isso possibilitou a formação de um extenso império na Europa. E olha só, um dos mais importantes rei foi Carlos Magno. E ele, é, em guerras de conquista, conseguiu agregar ainda mais território para o Império Carolígeno. Isso fez com que a Igreja Católica também se expandisse, pois quanto mais território aquele rei conquistasse, estaria ali também a presença da Igreja Católica. Para a Igreja Católica, a formação desse império possibilitou, olha só o que eu já havia dito, possibilitou a expansão da religião católica entre os povos que ainda não haviam aderido ao cristianismo. No ano de 800, o Papa Leão III coroou Carlos Magno como imperador. Carlos Magno manteve alguns costumes de origem germânica no Império Franco. As leis, por exemplo, foram mantidas de acordo com a tradição oral. Em relação ao governo, Carlos Magno dividiu o território e atribuiu poderes administrativos a alguns nobres, como condes, marqueses e duques. O imperador também incentivou o desenvolvimento cultural entre os francos e um período que ficou conhecido como Renascimento Carolígeno. Para isso, o governante investiu na construção de escolas, de já, eu já peço a vocês para sublinhar, para, para que isso aconteceu, para que esse Renascimento Carolígeno, Carolígeno acontecesse, o que foi que o rei é, possibilitou, o que foi que ele fez? Ele construiu esto, escolas, bibliotecas e aumentou a produção das escritas. Essa escrita ela era produzida pelos monges copistas para que eles recuperassem muitas obras é, que durante a antiguidade acabaram sendo danificadas e também elas estavam escritas em línguas que naquele momento não era possível. Então, eles tinham condições de traduzir, de recuperar essa literatura. E por isso, esse período, aquele momento, foi nomeado como Renascimento Carolígeno, que deu lugar, deu possibilidade para que é, literaturas da antiguidade, da antiguidade pudessem estar novamente à disposição das pessoas daquela época. Em 1814, Carlos Magno faleceu, e seus sucessores não conseguiram manter a estabilidade do reino franco que além de ser dividido, foi invadido por outros povos. E aí nós vamos conhecer feudalismo. 
período medieval foi marcado por um sistema socioeconômico chamado feudalismo. Olha só, feudalismo é um sistema socioeconômico. E vamos entender, tá certo? Você sabe como era o modo de vida feudal? Como as migrações dos povos germânicos houve? Um processo de declínio na cidade. As pessoas passaram a se refugiar em propriedades rurais protegidas pelos membros da nobreza. Essas grandes propriedades eram os feudos, onde o modo de vida era regido principalmente pelas atividades agrícolas. Vamos entender. Feudalismo é um sistema socioeconômico, onde eu conto com dinheiro, a produção de dinheiro, e com a condição social das pessoas. Antes, as pessoas viviam, em grande maioria, na cidade. Com a migração, as pessoas passaram a ir morar no campo. Elas iam morar no campo sobre a proteção dos nobres daquela época. E isso se constituiu no sistema socioeconômico, onde a atividade econômica da época principal era a atividade agrícola. Naquela época, a decadência do Império Romano e, posteriormente, a desestabilização do Império Carolígeno geraram fragmentação do poder político na Europa. Ou seja, a queda do Império Romano do Ocidente e também a desestabilização do Reino Franco houve uma quebra do poder político na Europa. O governo passou a ser exercido de forma descentralizada. O que antes um só governo governava foi quebrado, foi partido o governo passou a ser descentralizado, tá certo? Passando, passando a ser descentralizado, ele tem uma característica, principalmente pelos proprietários de terra, que também passaram a ser conhecidos como senhores feudais. No feudalismo, os camponeses viviam sob a proteção dos senhores feudais, porém tinham algumas obrigações a cumprir, como o pagamento de tributos. Vamos entender? Vamos ler esse texto para que ele possa nos dar uma, vamos dizer, uma visão maior do que foi ou quais eram as obrigações daquela época. Numa época de pobreza e escassez, ter o direito de cobrar tributo era de importância vital. Esses tributos chegavam a atingir 50% da produção camponesa, na forma de pedágio sobre a circulação de pessoas e mercadoria, dias de trabalho exclusivo nas terras senhoriais. Coveia, taxa sobre transações comerciais e colheita, talha, utilização do forno do moinho, banalidades, colaboração excepcionais, pagamento de resgate, tributação para o dote da filha do senhor e multas impostas pelos tribunais senhoriais. E olha só, nós vamos entender, dentro desse pequeno texto nós vamos entender quais eram os tributos, quais eram os impostos e taxas que naquela época eram cobrados para que todo aquele sistema socioeconômico se mantivesse. Foi necessário criar uma legislação trabalhista que envolvia a cobrança dessas taxas e desses impostos, certo? A sociedade feudal, como era dividida a sociedade feudal? A sociedade europeia, durante o período do feudalismo, era dividida em alguns grupos. Nem sempre esses grupos eram formados de modo homogêneo, ou seja, havia algumas diferenças entre os membros de cada camada. Porém, os estudiosos costumam dividir a sociedade feudal em três grupos, que são a nobreza, e olha só, era formada por grandes proprietários de terra, feudos, que se dedicavam principalmente à guerra e à defesa territorial. Eles concediam moradia aos camponeses em troca de prestação de serviço e pagamento de tributo. E o clero? O clero era formado pelos membros da igreja e das ordens religiosas. Esse grupo social era bastante variado, visto que alguns tinham origem nobre e outros não. E os camponeses eram as pessoas que trabalhavam na terra e também prestavam serviço aos nobres, vivendo sobre sua proteção. Então, a sociedade feudal daquela época era formada por três grupos, a nobreza, o clero e os camponeses. As três ordens sobre a visão da igreja. A divisão social na Idade Média estava ligada também aos interesses da igreja católica. 
Naquela época, o modelo ideológico do catolicismo afirmava que no mundo criado por Deus havia divisões de tarefas. Entre os membros da sociedade, o que assegurava a harmonia e o bom funcionamento da vida em comunidade. Dessa forma, buscava-se evitar, por exemplo, que os camponeses questionassem sua condição social, já que a divisão em três ordens era considerada uma escolha divina. Ou seja, a forma como a sociedade feudal naquela época era dividida justificava a visão que a religião católica dizia que as pessoas elas tinham seus papéis a ser, a ser desempenhado dentro da sociedade, dando assim a legitimidade a cada um desses grupos. Cada grupo tinha sua função social, mas também uma função religiosa. Assim, a igreja contribuiu para difundir a divisão social em três grupos. Conforme, estu conforme estudamos na página anterior, os nobres deveriam lutar para a proteção de todo, o clero deveria ser responsável por orar pela salvação e os camponeses deveriam trabalhar para garantir o sustento de todos, inclusive dos membros das outras ordens. E olha só, você percebe aí que os camponeses tinham por obrigação a trabalhar para sustentar as os, dois, os dois primeiros grupos. Nossa, vamos aqui. E aqui nós temos um texto que ele vai trazer para nós uma noção, bem melhor, do papel da mulher na Idade Média. E aqui eu quero convidar você a fazer a leitura desse texto e a responder questionamentos acerca do mesmo, tá certo? Então eu vou avançar um pouco mais para que a gente... E aqui nós temos a nossa atividade. E de já eu quero convidar você a fazer uma leitura com muita atenção e com muito cuidado, sempre é, elencando as características principais. Nós estamos estudando o mundo feudal, mas inicialmente nós vimos o primeiro reino, o reino carolígio. Como esse reino se formou, como esse reino chegou a ser dividido, quais foram as características do rei Carlos Magno e o que proporcionou o reino carolígeno se tornar tão grande. Como a, o sistema socioeconômico chamado feudalismo surge, quais foram as suas características? Todos esses questionamentos você pode responder através da leitura do texto e também pode responder com êxito a atividade que está sendo proposta no nosso roteiro. Então, turma, essa foi a nossa aula de história. Espero que vocês tenham gostado. Espero também que vocês possam realizar as atividades com alegria. Beijos e até a próxima!